Bonjour, bienvenue, welcome back to Grade 7 French. This is the second short story, which is part of Unité 6. The title of this current story is Une Carrière Pas Ordinaire. And you can find this story in your livre, Dans les pages 83 à 85. You may find it helpful to have your livre with you in case you find that the writing on the following slides isn't as clear as you would like. So you can listen to the oral recording as you read along in your livre. As well, you should have a French-English dictionary close by. So as you're coming across new vocabulary, and you're not sure about the meaning, you can put the video on pause so that you can look up any word or words that you need help with understanding. And remember, there's also the smaller French-English dictionary at the back of your livre, which you can also use. So put the video on pause if you need to turn to la page 83 and when you're ready, we can begin. Okay, I think we're all queued up. Let's get started. Pour la journée de carrière, Paula fait une entrevue à l'atelier de Vince Quinn et Dan Shigeshi. Anne Shigeshi, a protestist, a Vince Quinn, a technicien en protest. Ils aident les personnes qui ont produit une jambe ou un bras à vivre avec un protest. Un protest est un appareil qui remplace la jambe ou le bras. Voici comment il fabrique un protest pour la jambe. Paula, parlez-vous au client ou à la cliente avant de commencer? Anne, oui. Premièrement, je discute de la prothèse avec le ou la médecin, un ou une physiothérapeute et avec le client ou la cliente. Nous parlons de ses activités, de ses besoins, et de ses loisirs. Ensemble, nous déterminons quelle sorte de prothèse est nécessaire. And now, in your livres, you may turn to la page 84. Paula. Tous les clients ont-ils la même sorte de prothèse? And, no, chaque personne est différente. Regarde, par exemple, Laura. La cliente commence avec un modèle. Elle utilise le modèle pendant deux ou trois mois. Paula. Vince fabrique-t-il des prothèses permanentes? We're going to stay on the same page in your livre. And, oui, quand la cliente est plus à l'aise avec un prothèse, je prends des mesures de la jambe. Je prépare un plâtre de la jambe. Ensuite, Vince commence à fabriquer une prothèse permanente pour la cliente. Paula, la cliente choisit-elle les détails? And, oui. La cliente choisit un prothèse confortable. Elle choisit aussi la couleur. Il est possible d'avoir toutes sortes de couleurs. Vince a fait un prothèse multicolore pour un petit garçon. La cliente choisit aussi le type de pied pour la prothèse. Le type de pied dépend du type de choisir qu'elle aime porter et des activités qu'elle aime faire. Paula, 
peut-elle participer à toutes sortes d'activités? And, mais oui, avec une prothèse, on peut marcher, courir, sauter, danser, nager, faire du sport, etc. On peut participer à toutes les activités de la vie. And you may turn to la page 85 for the conclusion of this story. Paula, fait-on de la recherche dans ce domaine? And, oui, on commence à rechercher comment simuler le toucher avec une prothèse. Paula, moi, je veux être technicien en prothèse ou prothésiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? And, il faut suivre deux années d'études au collège pour être technicien. Il faut aussi deux ans de collège pour être prothésiste. Il faut ensuite travailler deux ans comme mentor. Ce sont des carrières où tu peux aider beaucoup de gens. And that brings us to the end of this story. You may want to go back and listen to this video, this oral recording at least, one more time so that you can focus on the meaning behind this story. So you may find yourself needing to look up some more words that will help you figure out the overall plot behind the story. And of course, we will do a reading together in class and we'll make sure to translate the important new vocabulary that we saw in this story. But until our next class, this concludes today's video.